Uno de los principales gastos que tienen las personas durante el mes de marzo tiene relación con los autos, permiso de circulación, patente, entre otros trámites, los que necesitan un documento en común, la revisión técnica, papeles que permiten garantizar la seguridad del vehículo y de toda la familia. Durante esta fecha se dan muchos casos donde se venden estos documentos de manera ilegal. Y en este mismo contexto, Carabineros dio con una mujer que tenía 500 soportes para revisión técnica, los que iban a ser comercializados en la comuna de Victoria y donde el personal policial ya realiza la investigación de rigor, ya que los papeles eran originales y no adulterados. Exactamente, lo que se está investigando ahora es de dónde provinieron este tipo de elementos, considerando que sí, es un documento auténtico, eh, conforme a todas las medidas de seguridad se puede establecer eh, efectivamente que son documentos eh, originales, eh, adquiridos posiblemente de alguna eh, planta de revisión técnica, situación que se está investigando de dónde provino conjunto con la Fiscalía. Este tipo de documentos cuenta con una serie de medidas de seguridad, las que permiten entregar un respaldo a las personas, corroborando solo con una luz ultravioleta todos los aspectos que demuestran la originalidad del papel, de la misma forma en que se hace con el dinero. Actualmente lo que está realizando la sección Lago Cartemuco es poder eh, identificar las medidas de seguridad que tienen los distintos soportes de estas revisiones técnicas y poder eh, entregarle a la Fiscalía una base sólida para poder formalizar a, a esta persona por los delitos ya antes mencionados. Comprar una revisión técnica falsa trae consigo muchos conflictos, los que afectan directamente a la seguridad de las personas, ya que no contar con estos documentos no asegura el buen estado del vehículo en que se traslada, por lo que el llamado es a realizar el trámite de manera legal y evitar la compra fraudulenta de estos documentos.